。你想的明天就是我们婚礼了，我今天有点紧张。紧张什么呀？结婚就能领，还怕我跑了吗？你敢？还不敢？都替老婆担。小姐。下面，欢迎您的帅气夫妻郎盛兰芳先生入场。苏少言小姐，您是否愿意嫁给盛南方先生？无论无穷还是富有，无论健康还是疾病，咱们一如始终爱他，忠诚于他。我愿意。盛南方先生，您是否愿意迎娶苏少言小姐？无论贫穷还是富有，无论健康还是疾病，都一如始终的爱他，忠诚于他。我不愿意。南方，南方，你怎么了？苏少爷，你还想骗我到什么时候？你在说什么？你一边说爱我，一边在收购盛世的合同上签字，怎么？你想用整个盛世当你的聘礼吗？南方，你听我跟你说，合同是真的，但签字是伪造的。这件事情等婚礼结束后我们再说好吗？不会再婚礼了。这是哪儿啊？我为什么会在这儿？南方，你终于醒了。干嘛？怎么了？昨晚我们睡一起了吗？对啊。要多少钱？直接说吧。你什么意思啊？别装了，像你这样的女人我见多了，不就是要钱吗？不管我们昨天晚上有没有发生什么，你都可以开个价。给了你钱之后，就不要再纠缠我了。被车撞傻了吧？不要碰我，我有洁癖。不是，你不记得我了吗？我是妍妍，我们是夫妻啊。小姐，编故事也要有个度啊。失忆，这不是韩剧里才会出现的桥段吗？南方，啊，怎么了？夏医生，这到底是怎么回事啊？你别急啊，怎么能不急？他现在完全把我给忘了。他没有忘记自己的身份，却单单把您给忘了。这很可能是他潜意识中的选择。出车祸前，他有没有受到过什么刺激？曾经我以为你对我的爱是真的，你是我太天真了。先别急着解释误会，多和他说说过去发生的事情，让他尽快恢复记忆。来，先把药吃了。夏医生呢？夏医生就在外面。你放心，药没有毒。七年前。你爷爷为了报答我外公的救命之恩，也让你娶我。那时候，我们这人都过得特别不开心，最后离了婚。可是没想到，我竟然怀上了小月牙。后来我带小月牙一起回了国，你又开始重新追求我，我们就说好了。我真的对你一点印象都没有。说吧，你究竟想要什么？我只想要我们一家人好好在一起。真是想伤我想疯了。你要去哪儿？跟你有什么关系？我是你的妻子啊！让开！你身体还没恢复，我是不会让你走的。让开！哎呦，我的老天爷！哎呀，孩子，你没事吧？你上班打没有？我没事吗？妈，你理他干嘛？我警告你啊，不要再来缠着我了。你个混小子，你怎么能这么对妍妍呢？什么意思？妈，南方他失忆了。失忆？要不是妍妍接手他父亲的公司，你们早就结婚了。现在的盛世全照着天机，只有你们结婚才能救活盛世。小贤，立刻召集所有股东开会，我马上到公司。走吧，我送你。你知道我要去哪儿？当然是回盛世。你心里想的，我全都知道。不过，你不会打算就这样回公司吧？苏小姐，送上。衬衫、西装、领带、皮鞋都是你喜欢的款式，挑一套吧。我是去开会，又不是去走秀。盛总车祸出院后首次回公司，不打扮的有气势一点怎么行？没工夫搞这些。苏少言，我不是故意要抱你的，我不是故意要摸你的。我警告过你，时刻跟我保持一米以上的距离。有洁癖，我都说了我不是故意的了，而且就算是故意的又怎么样？我们可是夫妻。虽然我暂时接受你们的说法，认同你跟我的关系，但不代表我对你有感情。所以一切等你好了再说。放心，我有的是时间
嘛，你终于来了。苏总，资金的事儿你考虑好。你可一定要帮帮我们呀！你们都是乞丐吗？还不赶紧给我到会议室开会！河川这个项目亏损了公司近十个亿，目前公司能够动用的资金已经不足五千万。只要银行申请贷款，哎，现在这个财务状况，哪家银行愿意贷款给我？其实要给我们生水，明明比过更快捷的方法。你什么意思？凭您和苏总的关系，要多少钱，还不是一句话的事儿？是啊，盛总，我知道你性格要强，但是为了公司考虑，牺牲一点，不算什么。你们都是自己考虑还是为公司考虑啊？要我现在脱手，想都别想。郑总，等会儿。嗯，我要的是咖啡。咖啡因会刺激脑部神经，你少喝点。苏少爷，你是不是觉得自己特别了不起啊？我的什么事儿你都要管是吗？我是在关心你。我不需要你的关心。南方，我知道你现在压力很大。但是你别担心，我会一直陪着你的。你失忆的事情，我可以等你慢慢恢复；工作上的事，我也会帮你处理。大不了你就在家休息个一年半载的，反正我养得起。哎，你是不是听不懂人话？我告诉你，我的事儿不用你管，无论是我的身体还是我的公司，都跟你一点关系都没有。我是在帮你，你怎么？苏总，董事你没有来到了。知道了，我马上就来。苏总，咱明人不说暗话，盛氏这收购注资案，你到底是为什么一直拖着就是不签呢？对盛氏，我有自己的考虑。这份收购案已经通过了股东大会的决议。哎，你现在说突然有想法，张总您别急，我现在所做的一切都是为了公司考虑。盛氏和天启的业务重合度并不高，所以我认为收购盛氏对天启的利益也可能并不如您所想的那么好。我们应该和盛氏成为长期的合作伙伴，这样才对天启更有利。我反对。苏总接任 CEO 一直不到一年，在项目经验上难免有所欠缺，应该多听听其他股东的意见。刘总和张总可都在公司待了十几年了，他们的意见，苏总您是一点儿也听不进去呀、啊。如果牌子论辈就能把公司运营好，那我当然没意见。可是我来天启的时候，公司是什么样子的，大家也不是不清楚。说的可真好听，我看你是为了那个盛南方才不肯签字吧？为了公平，盛氏的项目就应该交给小苏总、苏廷浩，大家觉得呢？一个月，你说什么？给我一个月时间，我会拿出和盛世合作的成绩，证明我的决策是对的。哦，对了，别忘了，天启集团现任的 CEO 是我苏少言，不是小苏总，更不是宋总，这一点大家最好心里有数。小慧，气死我了，气死我了！我在天启这么多年，就没人敢这样讲话，我就没受过这样的气。妈。你能不能别走来走去的，晃得我头都晕了。不能，他进天启才一年，凭什么当上 CEO？ 要不是那个老东西偏心，整个天启就应该是我们的。爸看不上我又不是一天两天了。再说，我又不想当什么 CEO。那怎么能行？现在重要项目都被苏少林抓在手里，你这个副总裁就是个空架子。妈妈费了这么多心思让盛世栽跟头，还不都是为了你呢？只要有机会拿下盛世，你就有机会大展身手，压过苏少林。你怎么在这里啊？这是我们的房间，我当然在这儿了。哎，你去哪儿？我回客房。我们可是夫妻哎。那也不行，我这二十二年来从不进一次，你别想过一我。<笑>你笑什么？<笑>首先，我今年已经二十九岁了。其次，让我帮你回忆一下，你到底进不进一次？好吧，带你去看一样东西。你还记得吗？这是你跟我求婚的那一天。你看，照片上的这枚钻戒，那圈还镶刻着我的名字和缩写。那这一张呢？你说我们虽然不能先办婚礼，但是……啊、怎么了？我扶你去休息。苏少爷，不要在我身上浪费时间了。公司的事情我会想办法处理。至于我们，越早离婚越好。南方，我不会放弃你的。
去吧。别走，我害怕。严正吗？不就是打雷吗？好了，我在这陪你。所以，他对我还是有感觉。到了我，那是为了照顾病人，不要照顾我。你说，我明明就能感觉得到，他一点都不排斥我，可是早上他的反应又那么大。希文，你给我分析一下，他到底是怎么想的？你现在对他来说就是陌生人啊，那他要是一天想不起来，我们俩就得一天这么相处着，太折磨了。哎，我们可以考虑帮他恢复记忆啊。我听说有一种专门刺激失忆病人的治疗方法，叫情景疗法。情景疗法，妈知道你为难，但是妍妍也不容易啊。她爸爸走后，苏家就是她的后妈说了算。妍妍还被她的后妈关进过仓库。关仓库？那天晚上又下着雷暴雨，后来妍妍一到雷雨天就怕的不行，真是被吓坏了。雷雨天必备，实在害怕就来找我。南方，我一定会让你恢复记忆的。情景疗法就是把病人带到熟悉的环境当中，然后还原之前的场景，还原度越高，效果越佳。万事俱备，只欠东风。其实从这一季的财务报表来看，其实还是不错的，至少别上台。你们在开会啊？好、哦，就是讨论讨论方案。早知道今天是盛总生日，就该改天再谈。不知道我能不能沾沾光，也尝一尝苏总亲自做的蛋糕啊？当然可以，人多庆祝起来才热闹嘛。你看到我在开会吗？先切蛋糕，再讨论，不迟。这个是胡闹的事。我只是想陪你过个生日。我不过生日，出去。盛南方，你知不知道妍妍为了让你恢复记忆做了多少事情啊？她在公司压力这么大，回家还要看你强颜欢笑。我昨天也不是故意的。你受伤失忆又不是她的错，真是不知好歹，死渣男。盛总，你要的礼物买好了。适合道歉用吗？当然，女士，您看到这么大的钻石，什么气都消了。嗯，现在盛世股价走低，确实是收购最好的时机。之前那几次收购都是小儿科，想要获得大家的认可，最好的办法就是拿下盛世。你说的都没错，但我不想这样做。盛世是南方的心血，我不想趁人之危。没有盛世，我一样可以证明自己。赵强，查一下河川的项目有没有人在背后搞鬼，特别注意一下。那天天气有没有参与？越快越好。哎呀，这个小虫子，能不能别到这里呀、啊？你可以把那个虫子关好，别让它跑出来了。跑出来就抓回去呗。算了算了，我也不阻拦你了。但是今天晚上，你得在爸爸面前多说几句妈妈的好话。嗯？才不要！哼。慢慢吃，不着急。妈妈不是经常给你做饭吗？你十月都不做这饭，我倒要多吃点。妈妈，你干嘛？爸爸，你叫我。对呀、啊，灯我做好了吗？什么灯笼？我的手工课呀。有。这回事吗？你该不会忘了吧？明天就要交啊。我我我马上做。
这个人只是表情，是什么心理？好吧，那你加油，我再去帮你找两朵花草草草草。顺利啊！那你干脆趁热打铁，一起把盛南方拿下。怎么拿？你追南隔层纱，你就按我说的做，保证盛南方他招架不住。哎，这条领带跟穿你的西服。女追男第一招，有意无意制造暧昧气氛，让他把持不住。我自己来就好。第二招，要抓住男人的心，就先抓住他的胃。盛先生，早上好。来，坐。盛先生，今天早上你是想吃中式、西式、韩式还是日式的早餐呢？我一个人吃啊。当然，这些都是我一个人一大早亲自为您做的，一定要把它吃完哦。第三招。抓住一切出现在他面前的机会，让他习惯你的存在。又怎么了？当然是谈工作。我记得盛世和天启没有正在进行的项目。马上就有了。我呢，想和盛世建立长期的合作关系。天启能够为盛世提供你们所需要的资源和资金，这正是你现在所需要的。想要让大家认可，最好的办法就是拿下盛世。他到底想真心和盛世合作，还是想趁机控制盛世？这么大的事情，我得问问股东们的意见。啊，他们应该都下班了，不然这样，我们先去吃饭，明天再聊工作的事。嗯，我还有事要忙。盛总就是这样招待自己的合作伙伴的。这里环境还挺美的，特别适合约会。也就这样吧。让他无处可逃。南方，你愿意嫁给我吗？南方，刚刚二位也看到了，宋少言整天就知道胡闹，丢人现眼。让这样的人领导天启，我实在是放心不下呀。宋总望所言极是，他毕竟是在乡下跟着外公外婆长大的，一个野丫头，能有什么见识？我们廷浩就不一样了，从小到大接受的都是最好的教育。天启该由谁来掌舵？二位心里应该都清楚吧？我早就这么想了。来来来，咱俩啊，敬宋总一杯。来来来，这些天我辛辛苦苦为你做了那么多，你到底还有哪里不满意？你做之前问过我到底想要什么吗？这些天我吃什么、穿什么、做什么都是你说了算。我有一点自由吗？我是个人，不是你的小狗。大老太，今天晚安，怎么办呀？是南方他根本就不吃这套。嗯，这些招式都没错，错呀就错在你表现真的太强势了。哎，我怎么强势了吗？哎，你是不是已经忘记盛南方已经失忆了？他以为自己还是七年前那个呼风唤雨的盛世总裁呢，结果呢，现在处处被你压着，你说他心里能好受吗？哎，男人嘛，总是要钱啊，要面子。那你告诉我，我现在应该怎么做？嗯，哼哼。若隐若现的性感最撩人。你再趁机展现柔弱娇羞的一面，盛南方他一定把持不住。啊！
，怎么了？好痛啊！我的脚崴了，站不起来了，你帮我回床上好不好？真的好痛啊！我给你去拿药。苏少爷，你这演技，不许演戏可惜啊！不是这样的，南方，我。我是来给你赔罪的。那天在餐厅，我不应该让你下不来台，对不起。如果你接受我的道歉，就把这杯喝完。只要灌醉盛南方，你的机会就来了。这不是蹦床，别跳了。你再不下来，我松手了。你不会松手的，除非你亲我一下。你喝多了？我没喝多，不信，我证明给你看。你看，我就说我没喝多吧。沈南方，我现在很清醒，我发誓，我一定会保护你，照顾你。让你成为世界上最幸福的男人。苏少爷，你到底是真爱我，还是另外所图？苏少爷，你的女人也太失败了吧！出什么事了？吴总临时变卦，不跟我们续约了。知道了，我马上来处理。早餐来了，通知妈妈，准备吃早餐。妈妈走了。走了？去哪了？出差，这几天都不回来。哎，胡总，这件事情实在是不好意思，我已经教训过张天了，您看能不能再给天启一个机会？嗯，这次我亲自跟您谈。好。爸爸，你是不是在等妈妈的消息啊？才没有呢，爸爸在等一个非常重要的工作消息。谢谢你，你就想妈妈了。不过呢，我也想妈妈了，要不我们给他打个电话吧。那一会儿，你就说这电话是你要打啊？不要啦。喂，妈妈。喂，小月儿，你在干嘛呢？我在跟爸爸对积木呢。哦，小月儿真棒。妈妈，爸爸让你姑姑把感恩接回家，他想你啦。<笑>真的吗？妈妈也想你们了。等这边事情一忙完，我就立刻飞回家。好、啊。严嫂子，来这儿。张佳宇，他不是在国外吗？胡总，苏总，我的决定已经告诉过张天了。嗨，下面人不懂事儿，还望您海涵。这不，我亲自来给您赔罪来了
胡总，我敬您一杯。慢着，我们九成人谈生意啊，都喝白酒。当然。等一下，胡总是这样，苏总呢，他是我的老相识，您卖我个面子，这壶酒我替。嗯。这样，连我自己这一壶，毕竟存在我。怎么？要是您不满意的话，我再加一壶。行了，坐下吧。对不起，宝宝，爸爸再给你重新搭一个城堡吧。哎，算了，你还是重新给妈妈打个电话吧。再晚一点，妈妈就要被其他的帅哥给追走了。不送啊，那我们就不远送了。难得遇到老同学，我们俩再聊会儿。啊，胡总，那您慢走，路上小心。真难应付啊！不过你今天这样做，真的不会得罪你上司吗？要不是我爸非要让我来基层锻炼锻炼，哪轮得到他当我上司？放心吧，不敢把我怎么样。那刚刚，谢谢你了。你跟我之间还需要说谢谢啊？也是。不过我还真没想到今天能在这儿碰到。其实今天这个局我本来没打算来的，后来是听说你在，所以才特地过来见你。你说，我们都多少年没见了？七年。当初如果不是我爸非要让我去留学的话，说不定我们已经……不说小时候了。把手放下。南风。你怎么在这儿？我当然是来出差。赵姐，帮我订一张去柳城的机票，越快越好。还有，查一下苏少爷的详细位置，马上发给我。出差。这是妍妍的位置，我就喜欢妍妍的位置，妍妍的位置比较好，坐起来很温暖。我还喜欢妍妍用过的筷子和碗，因为吃起来香。呃，我已经吃饱了，佳宇，呃，我来介绍一下，这是我的老未婚夫盛南方。对，我是妍妍老公，你是？我叫张佳宇，是妍妍认识了十几年的好朋友，也算得上是青梅竹马了吧？哎，妍妍，啊，刚才我们聊到哪儿了？是不是聊到上学时候的事儿了？啊，是。你上学的时候，老师一骂你就哭鼻子，是不是每次都是我不好的？现在妍妍跟我在一起，她从来不会哭，因为一个有本事的男人，从来都不会让自己心爱的女人流一滴眼泪。妍妍，等一下，我送你回酒店吧。好啊。我要送妍妍回酒店，想必跟你不是很合。我跟妍妍是夫妻，当然住一起了。哎，佳宇，如果我不方便的话，其实我们可以自己打车回去的。没事，我送你。来，小心。谢谢。天言，我有些很重要的话要跟你说。说吧，我要和他单独说。有什么话说我不能听啊？就算是夫妻，也应该尊重彼此的隐私吧？还是说，怕我把他抢走了？我怕什么？就五分钟啊，多一秒都不行。你知道吗？其实，你在我心里一直是一个。最特别的存在，佳宇、啊。盛总，嗯，核算那个项目确实有问题，在背后动手脚的人是一位苏总
，但具体身份还不清楚。其实，在我心里，你也是一位非常重要的朋友。我对你没有别的想法，所以如果你要跟我说的是这些的话，那我们没有什么好聊的。就算不是我，也不能说他是男方吧？你知不知道盛世集团会破产吗？一旦破产，他就是一个负债累累的穷光蛋。你这么好的条件，至于耗在这种人身上吗？无论男方遇到什么样的困难，我都不会离开他。你先别急着去学我，你好好想想。我会去等你。南方，又怎么了？他为什么不理我？他在玩冷暴力？他跟冷暴力我？来杯喝酒，小姐一样的酒。好的。你怎么在这儿？处理分公司的事儿呗。倒是你，女孩子家家一个人喝酒，不怕有危险。没人陪，只能一个人喝。怎么了？他不理我，他莫名其妙，他很暴力。哎，行行行，嗯，给我，我我我。是南方，你混蛋。晚上跟别的男的在外面拉拉扯扯，今天倒想起我来了。别的男人，我我昨天晚上又发酒疯了。是你都发到江江雨怀里去了？没有，我跟他只是普通朋友，而且我们只有在工作上才联系。那你为什么喝得醉醺醺的上他的车啊？他送我回来的。我就记得昨天晚上我在吧台上睡着了。跟野男人约会到半夜，回来就说自己断片了。孙少爷，你骗人的借口真够可以的。你别太过分了，盛南方。我从来没有骗过你，是你自己莫名其妙冷暴力我。我莫名其妙。苏少爷，你自己做过什么事情，你自己心里清楚。我从来没有做过任何一件对不起你的事。如果你非要用这种方式逼迫我跟你结束婚约，我成全你。臭男人，坏男人，混蛋男人。哎，休息一下吧，再跑下去啊，连骂人的词儿都没了。嗯。他是男方就不该骂呀，整天疑神疑鬼、阴晴不定，简直就是个小女人。大家都说女人心海底针，我看他是男方的心思啊，比大海捞针还难。骂是该骂，不过离婚这事儿，你真的想好了吗？那可是你最爱的是男方哦。我，我当然想好了。行了行了，我还不知道你吗？你呀，就是爱冲动。如果你真的跟盛南方离婚，到时候还不是抱着我？一把泪的，都没有，那哪儿有啊？还能怎么办？我话都已经说了，总不能反悔吧？那怎么能叫反悔呢？那叫被他真诚的道歉态度所打动，所以才勉强原谅他的。嗯，好吧，那我就勉为其难给他个机会。要是他表现的好的话，说不定我就能回心转意，跟他再续前缘喽。<笑>嗯<笑>小雨啊，要是有一天爸爸妈妈离婚了，你跟谁啊？你们要离婚？嗯，不是，我只是说咋的。我啥也不干。那没有人照顾你了怎么办呀？妈妈离婚之后，我就自己去孤儿院。小雨啊。
。哎，再买出这个薰衣草放我房间里。哎，小姐，这花呀是盛先生特意为您买的。哼，这花也就这样吧。哎，你看这人。哎，我的菜要怎么啊？还不是来找我和好？是南方一个木头呆子。哎，阿去！你怎么了？感冒了吗？不是我，是妈妈。她一直在打喷嚏，好像很冷的样子。交给妈妈，让她趁热喝了，告诉她千万别感冒了。走，坐回去。哎呀哎呀，我肚子疼了，开始了，走了走了。不离婚是为了小月牙，绝对不是因为对她有感情。还要喝了？我又没感冒，喝什么药？挺好，干嘛这么关心我？我记得我们好像快要离婚了吧？其实这个婚不离也可以，毕竟小月牙还小。你只是为了小月牙？嗯。现在是我要跟你不相许，由不得你考虑。这婚你说结就结，说离就离，你把我当什么了？收购盛世的工具？你血口喷人！我从来没有把你当做过收购盛世的工具。你那天在房间打电话都听到了。现在盛世股价走低，确实是收购最好的时机。公司里确实有人提出要收购盛世的方案，但我都拒绝了。盛世是你的一片心血，我怎么会做伤害你的事情呢？你跟我结婚呢？你真的没有别的想法吗？当然没有，我从头到尾跟你结婚都是因为爱你。你以为我把婚姻只当做一场交易的工具？难道我为你做这么多，在你看来都只是交易？我算是明白了，强扭的瓜不甜。这个给你，你可以随时走。我不会再缠着你。年年，我相信你。我刚失忆的时候，我觉得这个世界特别陌生，什么都不值得相信。我害怕被欺骗，被伤害，所以才逃避对你的感情。我们能不能不离婚？其实，我早就爱上你。嗯，串来了，<笑>你来一个，很好啦，嗯，牛掰。陈总，跟天启那边的合作推荐怎么样了？安泰那边一直催我们打款，要是钱再不到位，就要终止合作。你别急，我马上和苏总谈谈。一定要快啊！现在的盛世不能再出一点差错了。好，我知道了。怎么样？妍妍，你上次说可以提供一笔资金给盛世，钱什么时候可以到账啊？你要多少？三个亿。这么多？这事儿我也不能做主。得先通过股东大会，那他们能同意吗？你别担心，我一定想办法说服他们。哼、嗯。哎，哎，你好像忘了什么？什么？把 kiss。在车里，你怕什么
下班我去接你了。要不是你办事不利，那个盛南方早就见你了。现在好了，他们两个如胶似漆、合起伙来对付我，这种失误不要再让我看见第二次。怎么了，妈？没事。我去找你收拾。不用了。你未来是天启的掌舵人，要把眼光放得长远一些，不要去管这些小事。现在有件重要的事情需要你做。想知道河川那个项目的幕后黑手是谁吗？你是谁？我在地下停车场等你。盛总，久仰大名啊！苏廷浩，天启集团副总裁。我知道你，有什么事情快说吧。我真的很好奇，你每天跟一个处心积虑、性爱盛世的女人生活在一起，是什么心情？也就五分钟的时间。好，苏少元跟盛世合作是另一个事情，他早就同意了收购盛世的提案，只不过是要等到盛世的股价跌至新低才敢收购。这个计划，天启的高管全都知道，只有你还被蒙在。不可能，他答应会给盛世一笔资金，前过几天就到账了。我向你保证，他拿不出这笔钱。再然后，你们合作的项目也会受到影响。盛总，你跟我才是站在同一边的。这是我的一点声明，苏少元暗中干涉河川项目的证据全在里面，还有一份苏少元签了字的收购案，我早就发给公司。盛总。有空仔细看看。你不会真的以为苏少爷爱着你吧？他早就跟他那个青梅竹马好上了。只要我失去了那个价值，他马上就会抛弃你。盛总，这就是您车祸当天摔碎的手机，给您修好了，里面的数据也恢复好了。公司确实有人想要收购盛世，但我都拒绝了。盛世是你的一片心血，我怎么会做伤害你的事情呢？原来他一直在骗我，不管是失忆前还是失忆后，居然会正常相信。甜吗？甜。跟我比呢？没你甜。我先去上班了。嗯。别怕，真死。到现在还能装出一副很爱我的样子，苏少爷，你可真行。Kiss of Arrows 爱神之吻，就是我们即将和盛世合作并推出的新品牌，主打高品质、高品格的轻奢女包。但是现在盛世的情况，想必大家都清楚。所以第一阶段的合作，我想由天启先出资。苏总打算先投多少？三个亿。三个亿，绝对不行！这不是白白给盛世送钱吗？宋总，我现在谈的是合作，又不是做慈善。等盛世稳定下来，这笔钱就能立马收回来，而且还会有盈利。等盛世稳定，那万一盛世垮了呢？苏少言。用天启的钱去填盛世的无底洞，想都别想。这不是打水漂吗？大方，哎哎哎哎、大家冷静一下，我答应过大家，一个月之内会拿出和盛世合作的实际。如果到时候预售结果不能令大家满意，我苏少言愿意引咎辞职。你这个总裁的位置都不足三个亿，苏少言，这次合作天启最多出一个亿，外加一个月时间
，你敢吗？一言为定。南方，新品牌的企划已经通过了，可以继续推进，但是三个亿的资金，股东那边坚决不同意。你不是说你会有办法的吗？我毕竟才进公司一年，大部分的元老还是向着我继母的，有的是，我说了不算。那如果他出面呢？能搞定三个亿吗？我只是随便说说，我知道你在公司的压力也很大，不过还是要谢谢你。等合作的消息放出来，盛世的股价应该会涨，你也别太担心了。你就这么确定股价一定会涨？当然，我们两个合作可是天作之合，有什么好担心的？南方，你相信我，新品牌一定会一炮而红的，到时候盛世就能起死回生。直播间的宝宝们，我是演员夏玲。但今天呢，我还有另一种身份，那就是 Prince of e r i s 爱神之吻代言人。那我身后的这两款，就是我们这一期爱神之吻推出的主打。喜欢的宝宝们可以点下方链接，直接付定金就行。那像我手里拿的这款是牛油果绿，今天做的衣服也很搭。上班的宝子们也可以下单。喂，苏总，开播三分钟，直播人数已经破十万，而且正在上涨。预售的第一款包包已经被秒空，现在持续不货，一定要盯紧，不能有一点差错。好的。妈，两款主打都卖爆了，你还有心情在这里喝茶呀？别急，好戏还没开始。苏总，不好了，网上出现了好多骂我们新品抄袭的通告，直播间也被冲了。舆论都在指责天玑的新品抄袭，直播间的观看人数虽然还在持续上涨，但大部分都是看热闹的路人和黑粉，销售额的增长也已经停滞。盛总，这是天玑和盛世的合作品牌，你怎么一点也不着急啊？我早就料到会是这个结果。天玑根本就不是真心想搞盛世，我们的关系也迟早会破裂，只有把资源掌握在自己手里。才有主动权看你最近工作压力大，看看小月牙，心情应该会好点吧？是啊，我最近都快被公司的事儿给累死了。不过幸好有你在，事情一定会过去的，我也会一直陪着你，不用太担心。嗯，到了没？嗯。很接累的一天了，想让你泡个澡，好好的休息一下。手温刚好。你今天也辛苦了，要不一起泡？这么小的浴缸，这两个人怎么解下？我们可以换一种方式，稍微泡一下。我觉得还是你一个人享受吧。怎么样，好一点了吗？哎，感觉好多了，心情舒畅，就像放了个长假一样。抄袭的事情怎么样了？调查清楚了吗？我已经找设计部确认过了，爱神之吻没有抄袭。我怀疑是雨高搞的鬼，因为雨高和天启一直都是竞争对手。就算现在天启澄清，预售业绩也会受到影响。你打算怎么办？现在被指抄袭的只有公开预售的那两款，所以我打算全面提前开售，把没有公开的包型推成新主打。嗯，这段时间肯定很忙
，那你不要去公司了。你呀、啊，工作是做不完的，再忙再累也要照顾好自己的身体。知道了，别把我当小鸡小。提前去那开设，苏少爷，这次你又想玩什么花招？妈，你这都这么大人了，能不能别这么一惊一乍的？哎呀，是很重要的事情。我刚刚查到，盛南方一直在秘密接触天启的客户，我当时就觉得很奇怪。你猜怎么着？蒋总并不是第一个。我还以为他和苏少爷的关系有多坚固呢。原来早就在背后捅刀子了，看来是时候和他好好谈谈了。盛总，这家店的牛排是一绝，您可一定要尝尝。我已经吃过晚饭了，不如我们长话短说。既然如此，那我可就直说了。我想和你联手，把苏少爷赶出天启。宋总莫非忘了，我和少爷是夫妻。那盛总是不是也忘了？您昨天在这里和蒋总见过面，这件事情，我想苏少爷应该还不知道吧？爱神之吻现在什么状况，你也看到了。苏少爷一心想拿下盛世，坐稳天启 CEO， 但我不同，我对盛世没兴趣。只要你肯帮我们，让廷浩当上 CEO， 我保证与盛世东山再起。我凭什么相信你？我知道盛世现在需要三个人，苏少爷能拿得出来吗？天启那几个核心股东是我十几年的交情，只要我一句话。这笔钱马上就到盛世的账上，这听起来是一笔不错的交易。当然，合作愉快。盛总，苏总呢？苏总，我正在开会。哦，那我先去忙了。嗯。只要宇刚那边先发布新品，暗神之吻就是抄袭。到时候苏少言就得兑现他的承诺，也就辞职我都好几天没见到他了。你看，这是爸爸，这是我，这是妈妈。哇塞，画的也太好了吧！我们什么时候才能一起出去玩啊？嗯，小月牙，坐这里。等你妈妈忙完这段时间，小月牙想去哪里玩就去哪里玩。好，开始找狗。来，那狗上吊一百年。爸爸手机响，你接着画。我要的资料你拿到手了吗？事不宜迟，明天下午我们有稽查时间。全面开售日期将定在下个月一号，新的宣传片和平面广告正在拍摄当中。我们的场地设备已经确定完毕，我们的爱神之吻主播人选已定。不好意思，各位，我要失陪一下。嗯东西准备好了吗？准备好了，我十分钟之后到。盛总，苏总突然晕倒了。六爷，怎么样了？夏医生说他最近工作压力太大，作息混乱，饮食也不太规律，最终劳累过度，这才晕倒。好了，我知道了，你先去忙吧。苏少爷，你为什么这么拼命啊？少少，少少呢？我还有点工作上的事要跟他交代。你送我回公司。你这么不在乎自己的身体，你知不知道我会有多担心啊？你
你输我，我答应过你，要创立个新品牌帮你盘活上市。再没有我都愿意。你不是为了我，也不全是。其实我爸早就知道苏廷浩不是他亲生的，所以才会在临终前把我找回来，让我继承天启。守住天启是他的遗愿，所以我不能倒下，更不能让天启落在旁人手里。南方，天启对我而言，就像盛世对你一样重要。你会帮我的，对吗？沈南方，你今天下午干什么去了？陈总等了你整整一个小时。我有事儿。现在让苏少爷下台就是最大的急事。我会看着办的。这就是爱神之吻的这季新品设计稿吗？雨高发布的秋季新品和爱神之吻即将开售的几乎一样。如果我们按照原计划全面开售，就会坐实之前的抄袭传闻。也就是说，公司里有内鬼。我对天启那是忠心耿耿，天地可见。苏苏苏总，我我从来没做过对不起天启的事儿。哎，你你得相信我呀。苏总何必在这里为难自己人呢？不如先从自己的枕边人查起。你什么意思？我只是希望苏总能够秉公办事，别袒护了背叛天启的人。我会彻查这次泄密事件，不管泄密者是谁，我都一定不会放过他。苏总，其实当时我看到盛总在翻你的东西。什么？当时盛总来找您，我说您在开会，我也没多想，结果发生了这样的事。竟然真的是你！这是你刚换的？看你对你工作量大，看看小月牙、啊。原来他对我的好，全都是假的。今天下班这么早，公司进贼了，没心思工作。有什么？你丢了快点。会不会记错了？我不可能记错，它就放在我办公桌下面的那个抽屉里。你最近来我办公室有没有动过我的东西？没有啊。最近你经常来我的办公室，一次也没有开过你的抽屉。没有。哎呀，不就是块表吗？我再给你买一块。沈南风。你是不是知道我和你一样，最讨厌别人骗我？妍妍，到底怎么了？我累了，改天再说吧。妍妍，不知道苏总准备什么时候公示辞职信？事情还没调查清楚，你用不着在这阴阳怪气。识相的话，就赶紧离开天启。事情闹大了，对你和盛南方可没用。你早就知道是他，没错，泄密者就是你最最亲爱的老公盛南方。证据已经摆在你桌面上了，好好欣赏一下吧。
顺总，坐。这就是爱神之吻的这级新品设计稿吗？没错。南方，竟然真的是你。妍妍，我不同意你辞职。你为什么不同意我辞职？这不就是你希望看到的吗？我怎么会想你出事儿啊？够了，你别再装了。盛南方，我们离婚吧。妍妍，你在说什么？我说，我们离婚吧。你就是个彻头彻尾的骗子！你就是因为这段，所以这段时间突然对我好，接受我的原因是吗？你简直就是无耻！爷，你听我解释，我那天的确是去见了雨高的陈总，但是我跟他，我绝对没有做对不起你的事情。我今天来，不是来给你送设计稿的，我想告诉你，我不能背叛天启，你也不能背叛少爷。你觉得我还会再相信一个骗子说的话吗？我什么时候骗你了？你自己看，盛南方，我给过你机会的，但是你没有珍惜。我这么做只是为了配合宋娇，为的是暗中搜集她和雨高勾结的证据。那证据呢？我还需要点时间。你别再装了，从今天开始，无论是盛世和天启的合作，还是我和你之间的关系，都到此为止。我不同意离婚。滚。那些是离间计。证据都是宋江故意给你的，给我滚！给我三天时间，我会把证据给你。离婚的事情，不可能。你干什么？和你谈笔交易。我和你没什么好谈的，你们早就计划好了吧？无论我有没有交出设计稿，你们都会栽赃到我身上，然后借题发挥，逼苏少言离开天启。和我们合作是你自己的选择，你总不能说了事就赖在我们头上吧？你不用一口一个我们，我知道这些事情都是宋教一个人计划的，你只是帮他跑跑腿而已。他一错再错，你也有一条路跟着走吧。我不知道你在说什么。盛南方果然靠不住，还让我亲自出马。陈总，别生气了。我手上这份是货真价实的《爱神之吻》新品设计。宋娇莲和雨高暗中勾结，盗取了天启的商业机密。你说我要不要报警啊？这一条录音能说明什么？我手机上录音、视频、文件很多的，你想要什么？帮我作证。不着急，看看这个，好好想想。想清楚了。随时来城市找我。你们在干什么？都给我放下！还有柜子上这些东西都不要了，搬走。宋娇，你别太过分了！现在天启集团的 CEO 还是我苏少爷，你这个 CEO 还能等几天？不如早点把办公室腾出来，抓紧时间，赶紧搬，都不准搬！苏少爷，别以为占着办公室你就是天启的 CEO 了。我告诉你，三天之内要是看不到你的辞职信，我就把盛南方那些见不得人的录音和照片发布到公司的内网上，到时候你就等着被股东们决议开除了。相信他的，不然也不会这么难过。我当然愿意相信他，可是我一想到这段时间他对我所有的好都是装出来的，我就好难过。我知道，我知道，我都不。我真的好难过。先不要难过嘛，万一他真的是被人陷害了怎么办？既然他都说了要在三天之内证明自己的清白，那我们就给他三天时间。如果到时候他找不出证据，我一定替你收拾他。不要害怕，不要害怕，有我在。喂，怎么了？你那边怎么这么吵啊？哎呀，我和妍妍在酒吧呢，她喝醉了。我一会儿再打给你啊。哎
，等财来了，累死我。嗯嗯、我哪儿呢你？关你什么事儿？我告诉你，现在他最讨厌的人就是你，滚蛋！嗯嗯刘姨，苏小姐，这茶是南方给我放在这的吗？不是，是昨天送你回来那个小伙子拿来的。都已经决定要离婚了，还对他抱什么期待呢？爱神之门的设计稿确实是我妈一手交出去的。你跟苏少爷是夫妻，只要让公司的高管知道你背叛了天启，那苏少爷也难逃其咎。合川那个项目，也是我妈一手操控的。他让我告诉你，合川背后的黑手是苏少爷，甚至做好了伪造的证据。你怎么可能不信、啊？如果我帮你作证，我妈会怎么样？只要你配合我，我就不会起诉。至于他，乖乖交出股份，离开天启就会没事。这是 University 车队的邀请函，你可以去欧洲继续当赛车手，完成你的梦想。至于你妈妈，就让她在国外养老，永远都不要回来。我答应你，怎么样？好点了吗？感觉好多了，谢谢你送给我的醒酒茶。以后啊，千万别喝那么多酒了，为了圣南方的某个混蛋，知道吗？哎呀，我看到你现在的样子，真的特别心疼。要是他真的不懂得珍惜，再让我来照顾你好吗？你说的对，圣南方他就是个混蛋，但不可否认的是，我爱过他，很爱很爱。要是当年我没有出国留学的话，你们也不可能是现在这样。佳宇，别再说当年了。我今天约你来，就是想告诉你，不要再在我身上浪费时间了。我一直都把你当好朋友看待。可是这么多年，我从来没有想过，只是要做你所谓的好朋友。圆圆，我有很重要的话想对你说。是，然后你能不能不要再来骚扰他了？是我说的还不够明白吗？我要跟你离婚。圆圆，是不是听不懂人话？这是我跟妍妍之间的事情，和你没关系。闪开！够了，佳宇，我要跟你说的已经说完了，我就先走了。至于我跟你之间，我们没什么好说的爱神之门的设计稿确实是我妈一手交出去的。你跟苏少爷是夫妻，只要让公司的高管知道你背叛了天启，那苏少爷也难逃其咎。盛总，所有的网咖啡不想见你，请您回吧。小张，这是关于爱神之吻何宋娇联合雨高陷害苏总的关键性证据，一定要帮我在股东大会之前交给苏总。好的，三天时间已到，既然苏总执意不肯辞职，那就只好让股东们来决定你的去留了。同意以重大工作失误为由，开除天启集团现任 CEO 苏少言的股东及股东代表，请举手。同意。哼，宋总在公司的威望真是无人能及啊！不过大家应该没有看过这个吧？现在各位所看到的，就是你们一直追随、敬佩多年的宋总对天启的所作所为。他早就和宇高那边的人搭上了线，这次《爱神之吻》的新曲设计稿也是他写进去。假的，都是假的，他伪造，我让你伪造，苏少爷，我叫你碎石满嘴。现在是时候重新表决了，同意以重大工作失误为由。开除天启集团董事宋娇的股东及股东代表，请举手。
各位，各位，我在天启十几年了，我忠心耿耿，掏心掏肺，天启就是我的生命，我不可能背叛天启。他栽赃，他陷害，他都是他伪造的，他狗急跳墙，我们千万不能相信他，千万不能。郭白叔，见义勇为。沈大公，你疯了，白养你了！妈，别再争了，我们赢不了的。胡说八道！那你也胡说八道是不是？我不可能输！普通决议生效，宋总，宋总，请你立刻离开公司，毕竟公司不会有关人员。你猜我给你准备了一个什么礼物？袖扣、戒指。也不对。难怎么是这个？之前你不是送了我一副钻石耳环吗？虽然呢你藏得很隐蔽，但是还是被我找到了。嗯、这其实也不是我藏的。这枚胸针和那副耳环是同一个品牌的，四舍五入也算是情侣款。我就希望我们的感情能够像钻石一样那么永恒。妈妈，我什么都没看到，你们继续。看见没？小月牙都叫我们继续了。开什么玩笑？哎呀，月牙，你慢点儿。你说这大晚上的，看什么星星啊？老师说了，今天晚上有流星雨，我们到湖边看得更清楚。妈妈，你快点。好，好，你慢点儿。吓死我了！快点睡。怎么样？你们好一点？我没事。小月儿呢？小月儿没事，只是受了点惊吓。我帮她请了两天假，现在在家休息。昨天晚上到底怎么回事？我和小月儿想去湖边看流星。月儿，走慢点，过不去就到了。不去。就像是一直在门口等着你们一样。这件事情会查清楚的，敢伤害你的人，我绝对不会放过他。唐来啦！哎，干嘛呀？你还喂我喝？对啊，你手都受伤了，怎么喝啊？我这手就擦伤了点，就不是断了。那也不行。爸爸，我三岁就开始不吃饭了。小孩子，别管大人的事。我看你啊，比三岁小孩还幼稚。那不是担心你吗？菜短零了，吃饭吃饭。不是。你干嘛？你一个人洗澡多危险啊！万一晕倒了怎么办？你的意思是你要跟我一起洗啊？那倒不用，我看着你洗就行，以确保你的人身安全。嗯、你报告。爷爷，你去哪儿了？去公司啊。刚出院去什么公司啊？给我乖乖待在家里、啊。南方啊，这些天你也太把我当三岁小孩了，我没那么脆弱。再说了，宋娇虽然走了。但是爱神之吻的项目工作还是要继续推进的，我不能就这么放着不管。可是没有可是，好吧，那你等等。这个是维生素，这个是增强免疫力的，这个是鱼肝油，这个是补充营养的，还有这些，你都要吃。这么多？这些只是你白天在公司吃的，还有晚上，晚上的我已经给你放在房间了，等你回来我提醒你。嗯、从监控来看。这不是一场意外，人抓到了吗？已经抓到了。这个司机和上次撞人的司机一样，是同一个人。动机呢？他说是收钱办事
我怀疑有人在幕后指使。明月，抓住这次的肇事者了。怎么样，输了幕后的人是谁了吗？是宋江。我上次在婚礼上受伤，还有你这次的受伤，一切都是他故意设计的。就算这样，你都要送他们两公子出宫吗？你不是答应过我不起诉苏廷浩吗？再说了。我们现在也没事啊，这样，等他们到了欧洲，我找个人看着他们。天野，你太善良了。虽然苏定浩跟我一直站在对立面，但是我知道他并不是想真的伤害我，我也不像他像我一样，我最后一个情人。你不还有我吗？对，我还有你，还有小月牙，就已经很满足了。妈，走吧。我不甘心，就这么走了，跟被流放有什么区别？我是去国外车队进修，而且是男方答应过我们会给我们生活开支，你就当去国外度了假。哼，就那么点钱，还剩男方打个乞丐呢。妈，我又不是苏家的孩子，什么公司，什么股份。不是属于我们的东西，为什么我们还要去争呢？你还好意思说你那个亲爹就是个穷光蛋？要不是我骗了苏天启，千辛万苦嫁进苏家，你能当上养尊处优的苏家少爷？天上不会掉馅饼，想要的东西就要自己努力去争取。可是我根本不想要，我只想当一个赛车手，拿遍全世界的奖杯，而不是在商场勾心斗角的与我争。我宋家的儿子不能这么没志气，要走你走，我不可能被一个贱人就这么赶出国。怎么样？好看吗？好看。我是穿这条黑的好看，还是穿刚刚那条蓝色的好看？都好看啊！你不要那么敷衍嘛！我说句真话。你再认真看看，尼克可是全球顶级奢侈品集团的总裁，我好不容易才拿到这次私人晚宴的邀请函，我一定得好好表现。这套更适合你。再戴上这个，会更好。你放开我！你放开我！你疯了！你想干什么？你还想杀了我不成？那就要看你想不想活。如果你肯乖乖的签字，把天启的股权都交给我，我现在就可以放你出去。这十几年来，我为了苏家。为了天气，付出了这么多，凭什么让你这个贱人坐享其成，还想把我搞出国？你才做梦！苏娇，我爸对你这么好，你居然这么对他！让，我告诉你，天启的股权是我应该得的，你如果不肯签字，就在这儿等死。你在哪儿？你们猜猜，我昨天看见谁了？李总见到的那肯定是大人物，你就别卖关子了。说说看，是全球顶级奢侈品集团总监尼克。我费了好大的劲才打听到，他受邀参加一个私人晚宴。听说那个私人晚宴就在今晚举办。盛总，你被忽悠了。我昨天亲眼见到了尼克。晚宴结束后，他就直奔机场回法国去了。你们先喝着，我有事先吃点。您好，您拨上的用户暂时无人。您好，您拨上的用户暂时。苏婷好，宋教和你在一起吗？没有啊，他不肯跟我走。严严失踪了。你是说我妈她？如果严严有什么闪失，不要他偿命。苏家父亲最近仓库，那边苏少爷被关进去过，你可以去看看。爹
，爷，我绝对不会放过你的。这是哪儿？爷爷，你醒了，感觉怎么样？你是谁？离我远一点。我是南方的，你不认识我了？我不认识你，你为什么在这儿？我们是一家人啊，这里是我们家。这里是我家，你再不出去，我报警了。我不是坏人啊。出去。哦哦哦。太坏了吧！居然装失忆！哼，我也要让他体会一下这种憋屈的感觉。他刚失忆那会儿，我过的那叫一个水深火热。那倒也是，不过你打算装到什么时候啊？嗯，再过几天吧。毕竟我给他准备了一个大惊喜。什么惊喜？说来听听啊。我跟你还不是很熟，麻烦跟我保持你的距离。可是我们是夫妻啊。虽然曾经发生过很多事情，但对于现在的我来讲，我就是个陌生人啊。可是，过去。进来。志总，这是……哎呀，这个一会儿再说。我问你啊，两个人从恋爱到结婚，需要经历什么？这个应该是先互相了解，然后告白、恋爱、求婚，最后才是结婚。太麻烦了，直接求婚吧。啊？呃，希文，你这周六有时间吗？帮我约一下妍妍。你干嘛不跟她去啊？她现在根本就不愿意搭理我，你帮我约上她，然后我假装跟你们偶遇。原来打的是这个主意，行，到时候电话联系。希文，你在哪儿呢？我们早就到了，往你的左边一直走。我和南方的两次婚礼都被打断了，所以这次我要送他一个难忘的婚礼。南方，你愿意跟我共组一个幸福的家庭吗？爷爷，原来这一切都是你计划好的，我还真的以为你不记得我了。我怎么会不记得你呢？我只是想给你一个惊喜。我答应你，以后的每一天，我们都会像现在一样幸福。这种事情，怎么样都应该是男人来。苏少爷小姐，你是否愿意嫁给沈南方先生？不论是贫穷还是富有，健康或是疾病，你都会始终的爱他，忠诚于他。我愿意。沈南方先生，你是否愿意迎娶苏少爷小姐为妻？无论健康还是疾病，贫穷还是富有，都是忠如一的爱他，忠诚于他。我愿意。